সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি দেওয়ান মোহাম্মদ ইয়াসির আরাফাত সহকারী অধ্যাপক প্রাণীবিদ্যা বিভাগ নোয়াপ্রজনাচ্ছে সরকারি কলেজ অন্যান্য দিনের মতো আজও তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি তোমরা নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছো আমি আমার আজকের ক্লাসটি নিব উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর একাদশ বা দ্বাদশ যে কোনো শিক্ষার্থীরাই আমার এই ক্লাসে অংশ নিতে পারো পাশাপাশি আমি যারা জল প্রাণীবিদ্যা বিষয়ে অনার্সের শিক্ষার্থী আছো তোমরাও এই ক্লাসগুলো অনুসরণ করে বিশেষ করে হিউম্যান ফিজিওলজির উপরে তোমরা ধারণা নিতে পারো আমি দ্বাদশ শ্রেণীর সরি আমি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য যে ক্লাসগুলো নিচ্ছি আজকে আমার ক্লাসটা আছে অষ্টম অধ্যায়ের কোয়ার্ডিনেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অর্থাৎ সমন্বয় নিয়ন্ত্রণের উপর আমি এর আগে দুইটি ক্লাস নিয়েছি এই অধ্যায়ে আমি আলোচনা করছি মানুষের স্নায়ুতন্ত্র বিশেষ করে মস্তিষ্কের গঠন প্রকৃতির উপর আলোচনা করছি আজ আমি বিগত লেসনের পরবর্তী অংশ অর্থাৎ মানুষের মস্তিষ্কের যে গঠন কাঠামো নিয়ে আলোচনা করছি তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমি মানুষের মস্তিষ্কের গঠন প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা শুরু করব আমরা বিগত ক্লাসে আলোচনা করেছি যে মানুষের মস্তিষ্কের তিনটি পার্ট আছে তার মধ্যে আমরা বলছি প্রথম পার্টটাকে বলছি আমরা প্রজেন্সে পালন বা অগ্র মস্তিষ্ক তারপরে হলো ম্যাজেন্সে পালন বা মধ্য মস্তিষ্ক এবং তৃতীয় পার্ট প্রমেন্সে পালন বা পশ্চাৎ মস্তিষ্ক অগ্র মস্তিষ্কের গঠনে আমরা তিনটি পার্ট দেখেছি সেরেব্রাম থ্যালামাস হাইপোথ্যালামাস এরপরে আমরা মধ্য মস্তিষ্কের গঠন নিয়ে কিছু কথা গত ক্লাসে বলেছিলাম আজকে আর একটু কথা বলে আমি পশ্চাৎ মস্তিষ্কে যাব আমরা যদি মধ্য মস্তিষ্কের গঠন দেখি মধ্য মস্তিষ্কেরও যথারীতি তিনটা পার্ট থাকে তিনটা পার্ট নিয়ে আমরা একটু কথা বলব এছাড়া মধ্য মস্তিষ্কের উপরে যে অংশটা উপরে অংশটাকে আমরা টেকটাম বলি টেকটাম নামক একটা অংশ উপরের দিকে থাকে আর নিচের দিকে আমরা তিনটা পার্ট দেখবো একটা হলো সেরেব্রাল পেডাঙ্কল আর একটা সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক আর একটা কর্পোরা কোয়াড্রেজেমিনা সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক যেটা সেটা আমরা দেখব যে মস্তিষ্কের ভিতরে যে ভেন্ট্রিকলগুলো আছে ভেন্ট্রিকল বিশেষ করে তৃতীয় চতুর্থ ভেন্ট্রিকলকে যুক্ত করার জন্য একটা তরলপূর্ণ নালী বিশেষ হলো সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক যাই হোক আমরা এই তিনটা পার্ট দেখি এবং এটা মস্তিষ্কের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশ এটা বেসিক্যালি এই অংশটি অগ্র আর পশ্চাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে একটা রিলে স্টেশনের মতো কাজ করে দুইটার অংশের মধ্যে কাজে সমন্বয় করে এটা মস্তিষ্কের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশ কারণ মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ বা বড় ধরনের কাজগুলো অগ্র মস্তিষ্ক এবং পশ্চাৎ মস্তিষ্কের দ্বারা হয়ে থাকে আর মধ্য মস্তিষ্কটা এই দুইটা অংশের কাজে সমন্বয় করে দুইটার মধ্যে বিশেষ করে দুইটা রেল স্টেশন হিসাবে কাজ করে তবে তার পাশাপাশি এটা আমাদের মধ্য মস্তিষ্কের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো এটা আমাদের দর্শন এবং শ্রবণ অর্থাৎ শোনা এবং দেখার যে কাজগুলো আছে এগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে গেল মধ্য মস্তিষ্ক আমরা কত দিনের মধ্য মস্তিষ্ক নিয়ে কিছু কথা বলেছিলাম এবার আসি আমরা পশ্চাৎ মস্তিষ্ক যেটাকে আমরা বলছি রমবেন্সে পালন অর্থাৎ হাইন্ড ব্রেইন যথারীতি এটিও মস্তিষ্কের মানে তিনটা অংশের একটা অংশ এবং এটি তিনটি পার্ট নিয়ে গঠিত এই মধ্য মস্তিষ্ক পশ্চাৎ মস্তিষ্কটা টোটাল মস্তিষ্কের এগারো পার্সেন্ট আমরা যে মস্তিষ্কের টোটাল অংশ আমরা বলছিলাম প্রায় এইটি ফাইভ পার্সেন্ট অংশই হলো অগ্র মস্তিষ্কের অংশগুলো তার মধ্যে এইটি পার্সেন্ট হলো আমাদের সেরেব্রাম আর এখানে এসে আমরা দেখব যে টোটাল মস্তিষ্কের প্রায় আমরা দেখব যে এগারো পার্সেন্টের উপরে এগারো পার্সেন্ট বা তার চেয়ে বেশি অর্থাৎ পনেরো সরি পনেরো পার্সেন্টের মতো হলো পশ্চাৎ মস্তিষ্কটা এর মধ্যে আমরা দেখব যে পশ্চাৎ মস্তিষ্ক যেতে এর মধ্যে যে তিনটা পার্টের কথা বলছে তিনটা পার্টের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্টটা হলো সেরেবেলাম আমরা আগে পেয়েছিলাম সেরেব্রাম অগ্র মস্তিষ্ক এখানে হলো সেরেবেলাম এটা মধ্য মস্তিষ্কের পশ্চাৎ মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ আমরা যদি এই ছবিটাতে দেখি তাহলে আমরা দেখব যে সেরেবেলাম অর্থাৎ সেরেবেলামটা হলো 
টোটাল মস্তিষ্কের একটা মোটামুটি একটা দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ মস্তিষ্কের যে যতগুলো পার্ট থাকে তার মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ হলো সেরেবেলাম এককভাবে শুধু সেরেবেলামটাই হলো আমরা এটা যদি ওজন হিসাবে করি তাহলে প্রায় একশো পঞ্চাশ গ্রাম এটার ওজন এবং এই সেরেবেলামটাই হলো টোটাল মস্তিষ্ক অর্থাৎ পনেরো পার্সেন্ট যদি পর্সাদ মস্তিষ্ক হয়ে থাকে তাহলে এগারো পার্সেন্টই হলো এই সেরেবেলাম এগারো পার্সেন্ট অংশ নিয়ে গঠিত এবং এইটা আমরা যদি পেছন দিক থেকে দেখি আমাদের পেছনে এই পাশটা এটা অবস্থিত এবং এখানে দুইটা পার্ট এই পাশে একটা পার্ট এই পাশে দুইটা অংশ এটাও দুইটা হেমিসপেয়ার আমাদের এখানে যেমন দুইটা হেমিসপেয়ার থাকে এটা তো দুইটা হেমিসপেয়ার নিয়ে দুইটা অর্ধগোলক নিয়ে তৈরি এবং এই দুইটা হেমিসপেয়ারটা ভার্মিস নামক একটা যোজক কলা দ্বারা দুইটা পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে মধ্যমস্তিষ্কের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ওই অগ্রমস্তিষ্কের মতোই অর্থাৎ সেরেবেলামে সেরেপ্রামের মতোই এইটারও আমরা দেখবো যে বাইরের দিকে থাকে গ্রে মেটার এবং ভিতরের দিকে হোয়াইট মেটার অর্থাৎ গ্রে মেটারটা হলো বাইরের কটেক্স অংশটা আর ভিতরের যে মেডুলারি অংশটা বা মেডুলা অংশটা এটা হোয়াইট মেটার দিয়ে তৈরি এই হলো আমরা যদি টোটাল সেরেপ্রামের যে অংশগুলো সেরে সেরেবেলামের যে গঠন কাঠামোটা যদি দেখি তাহলে আমরা এই রকম এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেহের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ কারণ এটার অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমাদের করে থাকে বিশেষ করে আমাদের যে অনৈচ্ছিক কাজগুলো আছে দেখে এই অনৈচ্ছিক কাজগুলো যেটা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় কাজ যেগুলো এই অনৈচ্ছিক কাজগুলো আমাদের অন এই সেরেবেলাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেরেবেলামের দুইটা পার্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যেমন এখানে অনৈচ্ছিক কাজ স্বয়ংক্রিয় কাজের মধ্যে যেটা আছে আমাদের পেশি টান আমাদের দেহভঙ্গি ভারসাম্য আমাদের চলাফেরা আমাদের হাঁচি কাশি হেঁচকি উঠা মাথা বা ঘাড়ের সঞ্চালন চক্ষুর সঞ্চালন আমাদের বিশেষ করে কিছু প্রতিবর্তী ক্রিয়ার কাজ এই কাজগুলো আমাদের এই সেরেবেলাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এই গেল আমাদের মস্তিষ্কের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ নিয়ে আমরা কথা বললাম তাহলে আমরা আবার যদি একটু বলি যে সেরেব্রাম যেটা যেটাকে আমরা দুইটা পার্ট সেরেব্রাল হেমিসফেয়ার সেরেব্রামটা আমাদের সবচেয়ে বড় পার্ট দ্বিতীয় বৃহত্তম আমরা আলোচনা করলাম সেরেবেলাম তাহলে আমরা দুইটার মধ্যে কিন্তু এই জায়গাটাতে একটু কম্পেয়ার করতে পারি বিগত দিনে আমরা যে সেরেব্রাম সেটার গঠন সেটার কাজ নিয়ে আলোচনা করেছি ঠিক একইভাবে তোমরা সেরে বেলামে আমরা যে কথাগুলো বললাম তোমরা একটা ছক করে এই দুইটাকে যদি ইয়ে করো তাহলে দুইটাকে যদি পাশাপাশি দুইটার গঠন দুইটার আয়তন দুইটার অবস্থান দুইটার কাজ দুইটার পার্টের যুক্ত দুইটার ওজন এগুলোকে যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে মোটামুটি আমরা একটা এখানে একটা তুলনামূলক চিত্র পেয়ে যাবো এবং তোমাদের পর পরীক্ষাতে যদি এই দুইটার মধ্যে তুলনা করতে বলে তাহলে তোমরা সহজে এই দুইটার মধ্যে তুলনা করতে পারবে মস্তিষ্কের দ্বিতীয় পর্সাদ মস্তিষ্কের দ্বিতীয় পার্ট যেটাকে আমরা বলছি পন্স আমরা তিনটা পার্ট সেরেবেলাম বলছি একটা পন্স আর একটা হলো মেডুলা প্রমরাটা তিনটা পার্ট পর্সাদ মস্তিষ্কের তিনটা পার্ট এগুলো আমরা আগেও বলেছি সেরেবেলাম পন্স মেডুলা প্রমরাটা আমরা যদি এখানে আবার একটু দেখি এই জায়গাটায় আমরা যদি এটাই দেখি এই যে সেরেবেলাম পন্স মেডুলা প্রমরাটা সেরেবেলাম পন্স মেডুলা প্রমরাটা পন্স পন্সের অবস্থানটা কোথায় এটা সেরেবেলামের পাশে অগ্র মস্তিষ্কে নিচে মেডুল লঙ্গাটার উপরে অর্থাৎ তিনটার সংযোগ স্থলে এক দুই তিন এই তিনটার সংযোগ স্থল বরাবর একটা ছোট্ট অংশ মধ্য মস্তিষ্কের পশ্চাৎ মস্তিষ্কের সবচেয়ে ছোট অংশটা হলো এই পন্স এবং এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ এইটা এই অগ্র মস্তিষ্ক এবং পশ্চাৎ মস্তিষ্ক এই দুইটার কাজের সমানে আমরা কিন্তু বলছি শুরুতেই যে অগ্র আর পর্চাতে এই মস্তিষ্কে মস্তিষ্কের দুইটা পার্ট সবচেয়ে বেশি কাজ করে থাকে হ্যাঁ আমাদের এই যে স্মৃতির একটা বড় অংশ কিন্তু আমাদের এই এই জায়গাটাতে অর্থাৎ অগ্র মস্তিষ্কের পর্চাত পার্ট এবং পশ্চাৎ মস্তিষ্কের এই জায়গাতে হয় সেখানে দেখা গেছে আমরা অনেক সময় এখানে আঘাত পেলে কিন্তু আমরা স্মৃতির ভ্রষ্টতা দেখা যায় যাই হোক আমরা ওই জায়গাটা করে আসছি তাহলে আমাদের যে পন্সের কথা বলছিলাম পন্স এটা রেলওয়ে স্টেশন হিসাবে কাজ করে এটা দুইটার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এছাড়া এইখান থেকে বেশ কিছু করোটিক স্নায়ুর মূল হিসাবে এটা কাজ করে এছাড়া এটা প্রতিবর্তী ক্রিয়ার কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে এই পন্সটা এটা শোষণ আমাদের তারপর মস্তিষ্কের সংবেদের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা এই ধরনের কাজগুলো আমাদের পন্সের দ্বারা হয়ে থাকে মস্তিষ্কের পশ্চাৎ মস্তিষ্কের আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো আমাদের মেডুলা প্লঙ্গাটা যেটাকে আমরা মেডুলা প্লঙ্গাটা 
এটা মধ্য মস্তিষ্কের পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং পশ্চাৎ মস্তিষ্কের জন্য দ্বিতীয় বৃহত্তম পশ্চাৎ মস্তিষ্কের জন্য দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ দেহের জন্য মোটামুটি একটা ক্ষুদ্রতম অংশ টোটাল মস্তিষ্কের জন্য একটা ক্ষুদ্রতম অংশ এবং এটাতে বিশেষ করে আমাদের যে করটিক স্নায়ুগুলো আছে পশ্চাৎ মস্তিষ্ক থেকে যে করটিক স্নায়ুগুলো বের হয় অর্থাৎ আট থেকে শুরু করে বারো পর্যন্ত প্রথম চারটা হলো প্রথম দুইটা অগ্র মস্তিষ্ক পরে দুইটা মধ্য মস্তিষ্ক এবং আর পরবর্তীতে আটটা আমাদের মোট বারো জোড়া করটিক স্নায়ুর মধ্যে শেষ এই আটটা অর্থাৎ পাঁচ থেকে বারো পর্যন্ত যে করটিক স্নায়ুগুলো আছে সেগুলো আমাদের লঙ্গাটা থেকে উৎপন্ন হয় এবং এটা একটা লম্বা অংশ আমরা এর আগেও দেখেছি আবার একটু দেখছি এই যে মেডুল অফ লঙ্গাটা হম এটা লম্বায় প্রায় তিন সেন্টিমিটার চড়ায় প্রায় দুই সেন্টিমিটার এবং এটার পুরুত্ব ওয়ান সেন্টিমিটার गुरुपूर्ण हृदस्पंद नियंत्रण शोषण नियंत्रण रक्त लालाखरण बमन खाद्य कलाकरण তারপরে পেরিস্টালসিস ক্ষমতা মূত্র ত্যাগ হ্যাঁ এই ধরনের কাজগুলো এটা করে থাকে তাহলে এই ধরনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু হিসেরাল যে কাজ আমাদের দেহের অভ্যন্তরীণ কাজ এগুলো স্বয়ংক্রিয় কাজ সবগুলো এই ধরনের কাজগুলো আমাদের মিডিল অফ মিডিল অফ লঙ্গাটা থেকে করে থাকে আমরা এতক্ষণ যে অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা মস্তিষ্কের পার্টগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আমরা এবার আসি আমরা আরেকটা জিনিস একটু আলোচনা করি মস্তিষ্কের ভিতরে কতগুলো তিন চারটা চারটা গহবর আছে গহবর কি গহবর হলো মস্তিষ্কের ভিতরে কতগুলো খালি জায়গা আছে খালি জায়গা আসলে খালি না যেগুলো তরল দ্বারা পূর্ণ থাকে যে তরলটাকে বলি আমরা সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড আমরা সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড নিয়ে পরে কথা বলবো তার আগে আমরা জেনে নেই যে এই যে চারটা অংশ মস্তিষ্কের ভিতরে বিভিন্ন জায়গায় চারটা খালি জায়গা থাকে সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড পূর্ণ তরল পূর্ণ এই জায়গাগুলোকে বলি আমরা ভেন্ট্রিকল আমাদের মস্তিষ্কে এরকম চারটা ভেন্ট্রিকল আছে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এন্ড ফোর্থ ফার্স্ট দুইটা ভেন্ট্রিকল আছে আমাদের এই দুইটা সেরিব্রাল মিস্ত্রের নিচে মাঝখানে অর্থাৎ দুই পাশে আমাদের যে দুইটা গোলার্ধ আমরা দেখব এই যে এরকম সেরিব্রাল এক পাশে ওই পাশে আরেকটা দুই পাশে দুইটা সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার আছে ঠিক তার মাঝখানে দুইটা ভেন্ট্রিকল থাকে ফার্স্ট ভেন্ট্রিকল আর সেকেন্ড ভেন্ট্রিকল এই দুইটাকে আমরা বলি লেটারাল বা পার্শীয় ভেন্ট্রিকল অর্থাৎ প্রথম দুইটাকে আমরা লেটারাল বা পার্শীয় ভেন্ট্রিকল বলি এবং এই দুইটা ভেন্ট্রিকল আবার থার্ড ভেন্ট্রিকলের সাথে যুক্ত কিভাবে যুক্ত একটা লম্বা নল দ্বারা যেটাকে আমরা বলি ইন্টার ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্র বা ফোরামেন অব মনরো নামক এক ধরনের ফোরামেন অব মনরো অর ইন্টার ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্র নামক ছিদ্র দ্বারা একটা ছোট্ট নালী পথে দুইটাই আলাদা আলাদা করে থার্ড ভেন্ট্রিকলের সাথে যুক্ত এবার আসি থার্ড ভেন্ট্রিকল থার্ড ভেন্ট্রিকলটা থাকে আমাদের হাইপোথ্যালামাসের সাথে অগ্র মস্তিষ্কের তৃতীয় পার্ট মস্তিষ্কের অভ্যন্তর বাদে যে হাইপোথ্যালামাস আছে সেই হাইপোথ্যালামাস এই যে আমাদের যেটা এই যে হাইপোথ্যালামাস এইখানে এই বরাবর একটা ভেন্ট্রিকল থাকে এটাকে আমরা বলছি থার্ড ভেন্ট্রিকল এটা এটা তৃতীয় ভেন্ট্রিকল এবং আমরা একটু আগে বলছিলাম যে আমাদের তৃতীয় ভেন্ট্রিকুল ভেন্ট্রিকলটা ইন্টার ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্র বা ফোরামেন দ্বারা এটা পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকলের সাথে যুক্ত সেটা আমরা দেখি দেখি আবার দেখা গেছে তৃতীয় ভেন্ট্রিকল পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল এবং এটা একুইডাক্ট অফ সিলভিয়াসের সাথে যুক্ত একুইডাক্ট অফ সিলভিয়াস হলো আরেকটা নাল নালী যেটার সাথে এটা যুক্ত থাকে নালীটার সাথে আর চতুর্থ ভেন্ট্রিকল যেটা এটা হলো আমাদের একেবারে পশ্চাৎ মস্তিষ্কে একটু আগে আমরা যেটা সেরেবেলাম বলেছিলাম এই সেরেবেলামের সামনের দিকে অবস্থিত ছোট্ট একটা ছিদ্র আছে যেটা সেরিব্রাল একুইডাক্ট নামক একটা নল দ্বারা এটা আমরা মধ্য মস্তিষ্কের একটা নারী সেরেব্রাল একুইডাক এই একুইডাক্টের মাধ্যমে এটা তৃতীয় ভেন্ট্রিকলের সাথে যুক্ত অর্থাৎ সেরেব্রাল একুইডাক্ট হলো মধ্য মস্তিষ্কের অংশ এটা তৃতীয় আর চতুর্থ ভেন্ট্রিকলকে যুক্ত রাখে এবং ভেন্ট্রিকলগুলো আমরা প্রথমে বলেছি যে এগুলো সেরেব্রি স্পাইনাল ফ্লুইড দ্বারা যুক্ত তাহলে আমরা এই মস্তিষ্কের গঠন নিয়ে আলোচনা করলাম এবার আমরা একটা আরেকটা জিনিস নিয়ে একটু আলোচনা করি আমাদের মস্তিষ্কের উপর আমরা এটা আগেও একবার বলেছিলাম আবার একটু বলি মস্তিষ্কের উপর একটা আবরণ থাকে পুরো মস্তিষ্কটা একটা আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে পুরো মস্তিষ্কটা একটা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে তিন স্তর বিশিষ্ট পর্দা যেটাকে আমরা বলছি ম্যানেঞ্জেস ম্যানেঞ্জেস নামক পর্দা দ্বারা ঢাকা থাকে এবং ওটার তিনটা পার্ট থাকে ধুরা ম্যাটার অ্যারাকমেট ম্যাটার পায়া ম্যাটার 
এগুলো আবার এরাথ্রয়েড ব্যাটারটা আবার দুইটা স্তর থাকে প্যারাইটাল অ্যান্ড ভিসারাল যাই হোক এরকম এবং এই স্তরের মাঝে মাঝে তরল দ্বারা ওই যে সেরিপ্রে স্পাইনাল ফ্লুইড দ্বারা এগুলো পূর্ণ থাকে তাহলে এই আবরণটাকে আমরা বলছিলাম ম্যানেঞ্জেস এবং এই ম্যানেঞ্জেসটা আমাদেরকে মস্তিষ্কটাকে সুরক্ষা দান করে ম্যানেঞ্জেসের এখানে বিশেষ করে যে তরলটা থাকে সেরি ব্রেসমাইনাল ফ্লুইড থাকে সেটা মস্তিষ্ককে বিভিন্ন আঘাত চাপ থেকে রক্ষা করে আর আমরা জানি যে অনেকের একটা আমাদের একটা রোগ হয় যে এই ম্যানেঞ্জেস ইনফ্লামেশন হয় প্রদাহ হয় সংক্রমণ হয় এক ধরনের ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয় আমাদের এই ম্যানেঞ্জেসে তখন আমরা এটাকে একটা রোগ বলি এটার নাম হলো ম্যানেঞ্জাইটিস আমরা জানি আমাদের অনেক রোগ আছে যেগুলোর নামের সাথে টিস যুক্ত করে আমাদের দেহের অঙ্গের নামের শেষে টিস যুক্ত করলে রোগের নাম হয় ব্রঙ্কাইটিস ব্রঙ্কিওলাইটিস ম্যানিনজাইটিস ক্রাকিওলাইটিস এইরকমের আমরা এইরকম রোগের নামগুলো এইভাবে আমরা ফ্লুরাইটিস হ্যাঁ এইরকমের নামগুলো আমরা বলে থাকি এরকম একটা ম্যানিনজাইটিস ম্যানিনজেসের মধ্যে সংক্রমণ হলে এটা ন্যাসেরিয়া ম্যানিনজাইটিস নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ফলে ন্যাসেরিয়া ম্যানিনজাইটিস নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে আমাদের এই ম্যানিনজেসের যে ইনফ্লামেশন হয় সেটাকে আমরা ম্যানিনজাইটিস বলে থাকি এই রকমের রোগ আমি এখন সরি আমি এখন আরেকটি জিনিস নিয়ে আলোচনা করবো একটু সেটা হলো আমরা জানি যে আমাদের মস্তিষ্কের উপরে কতগুলো পার্ট আছে মস্তিষ্কের আমরা অগ্র মস্তিষ্ক বা সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের আমরা কিন্তু চারটা পার্ট বাইরে একটা ভিতরে মোট পাঁচটা পার্ট এর কথা বলছিলাম যেমন ফ্রন্টাল লোক প্যারাইটাল লোক অক্সিপিটাল লোক পাশে ছিল টেম্পোরাল লোক দুই পাশে দুইটা আর ভিতরের দিকে আছে লিম্বিক লোক আমরা এখন দেখব আমাদের কোন পার্টটা কি ধরনের কাজ করে আমাদের এক একটা পার্ট এক এক রকমের কাজ করে সব যেমন আমরা যদি আসি ফ্রন্টাল লোক যে সামনের কপালের নিচের অংশটা এই জায়গা আমাদের অনেকগুলো কাজ করে যেমন আমাদের পার্সোনালিটি আমাদের বিহেভিয়ার আমাদের ইমোশন হ্যাঁ এই ধরনের এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের জাজমেন্ট বিচার করার ক্ষমতা আমাদের প্ল্যানিং ক্যাপাসিটি হ্যাঁ প্ল্যান করার পরিকল্পনা করার ক্ষমতা আমাদের প্রবলেম সলভিং পাওয়ার আমরা সমস্যা কিভাবে কত দ্রুত সমাধান করতে পারবো এটা আমাদের এই অংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থাৎ ফ্রন্টাল লোক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের পাচন ভঙ্গি আমরা কিভাবে কথা বলবো আমাদের লিখার ক্ষমতা পাচন ভঙ্গি অর্থাৎ স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং ক্যাপাবিলিটি অ্যান্ড ক্যাপাসিটি আমাদের এই ফ্রন্টাল লোক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এছাড়া আছে আমাদের বডি বডি মুভমেন্ট বিশেষ করে আমাদের যে মোটর স্ট্রিকগুলো আছে মোটর স্নায়ুগুলো যে ফাংশনাল যে টিসুগুলো আছে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা সেগুলো স্নায়ুগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের বুদ্ধিমত্তা ইন্টেলিজেন্স আমাদের যে মনোযোগ কনসেনট্রেশন মনোযোগ আমাদের সেলফ অ্যাওয়ারনেস এই ধরনের ফাংশনগুলো আমাদের ফ্রন্টাল লোভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এরপরে আসি ফ্রন্টালের পরে আমাদের মাথার তালুতে যেটা আছে প্যারাইটাল লোভ এই দুই পাশে প্যারাইটাল লোভ প্যারাইটাল লোভ এই দুই পাশে এই বরাবর আছে এইটা কী ধরনের কাজগুলো করে থাকে এইখানে আছে আমাদের যেমন ভাষা জ্ঞান আমাদের শব্দ উচ্চারণ করা শব্দ ভাষা জ্ঞান তারপরে আমাদের স্পর্শ স্পর্শ অনুভূতি আমাদের পেইন বা ব্যথা তারপরে আমাদের টেম্পারেচার তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্থাৎ আমাদের সেন্সগুলো সেন্সরি অর্গানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা তারপরে আমাদের ভিশন দৃষ্টি দৃষ্টি হেয়ারিং বা শোনার ক্ষমতা আমাদের যে মোটর স্নায়ুগুলো আছে মোটর নিউরনগুলো আছে সেগুলোর কার্যকারিতা তারপরে আমাদের স্মৃতি মেমোরি সেলগুলো মেমোরি আমাদের স্মৃতি সেগুলো এখানে হয় তারপরে আমাদের এই এই ধরনের কাজগুলো আমাদের প্যারাইটাল লোক দ্বারা হয়ে থাকে আমরা যদি দেখি আমাদের পেছনে আছে এই পাশে উপরে এই পাশে এবং এই পাশে অক্সিপিটাল লোক আছে দুইটা দুইটা দুই পাশে দুইটা অক্সিপিটাল লোক আছে আমরা জানি অক্সিপিটাল লোভের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আমাদের দেখার সাথে অর্থাৎ ভীষণের সাথে জড়িত আমরা যদি এই পাশে আমরা যদি যদি আঘাত পাই বা স্ট্রোকের ক্ষেত্রে যদি আমাদের এই এই জায়গাটাতে তাহলে স্ট্রোক করি তাহলে দৃষ্টিহীনতার মতো প্রতিক্রিয়াগুলো দেখা যায় আমরা যে পার্টগুলোর কথা বলছি প্রত্যেকটা পার্টের ভিতরে আবার আলাদা আলাদা পার্ট আছে কোনো একটা আমরা জানি অনেক সময় স্ট্রোক করার পরে অনেকে বিভিন্ন রকমের যে সমস্যাগুলো হয় যে পয়েন্টে স্ট্রোক অর্থাৎ মস্তিষ্কের যে পয়েন্টে আমরা স্ট্রোক করব ঠিক আমাদের ওই প্রবলেমটা আমার যদি ভাষা বা কথা বলার জায়গাটা স্ট্রোক করলে আমি কথা বলা বন্ধ হয়ে যাবে দেখার জায়গাটা হলে দেখবো না শোনার জায়গাটা হলে শুনবো না এইভাবে এই পার্টগুলো প্রত্যেকটা পার্টের কাজ আলাদা আলাদা ঠিক একইভাবে অক্সিপিটাল আমাদের 
কালার লাইট অ্যান্ড মুভমেন্ট এই জায়গাগুলো দর্শনে দেখার ক্ষেত্রে আমাদের এই জায়গাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে আর আরেকটা জিনিস আমরা বলছি দুই পাশে দুইটা আছে টেম্পোরাল লোক টেম্পোরাল লোকগুলো বিশেষ করে এটার খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্যাপাসিটি আমাদের বোঝার ক্ষমতা হ্যাঁ তারপরে কথা বোঝা বা যে কোনো কাজ বোঝার ক্ষমতা মেমোরি হেয়ারিং অ্যান্ড আমাদের গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা কারণ হলো আমাদের যে সাংগঠনিক যে পাওয়ার হ্যাঁ অর্গানাইজেশানে অর্থাৎ কোনো কিছুকে সংগঠিত সংগঠিত করার যে ক্যাপাবিলিটি সেগুলো কিন্তু আমাদের টেম্পোরাল লেউক ধরনের নিয়ন্ত্রণ এইভাবে আমরা দেখি আমাদের মস্তিষ্কের এক একটা পার্ট এক এক রকমের কাজ করে থাকে আমাদের সেভাবে এখানে আমার কাছে আরেকটা ইয়ে আছে এইভাবে দেখা গেছে যে মস্তিষ্কের এক একটা পার্ট এর ভিশন রিডিং ল্যাঙ্গুয়েজ বডি অ্যাওয়ারনেস টেস্ট টাচ অ্যান্ড প্রেশার মেমোরি কন্ট্রোল মোটর কন্ট্রোল স্পিচ স্মেল হেয়ারিং হ্যাঁ ফেসিয়াল রিকগনাইজেশন অর্থাৎ আমাদের চেহারা যে অভিব্যক্তি এক একটা জায়গা আমাদের তারপরে কোয়ার্ডিনেশন এটা সেরি বেলাম দ্বারা হয় কোয়ার়ডিনেশন এইভাবে দেখা গেছে মস্তিষ্কের এক একটা পার্ট এক এক ধরনের কাজ করে এবং সব কাজের সমন্বয়ে আমাদের কাজ হয় যাই হোক আমরা মস্তিষ্কের গঠন নিয়ে আলোচনা করলাম এখন আমরা আরেকটা জিনিস আমরা বারবারই সেরিব্রি স্পাইনাল ফ্লুইড নিয়ে কথা বলছি যে আমরা বলছি মস্তিষ্কের চারপাশে সেরিব্রি স্পাইনাল ফ্লুইড থাকে শুধু মস্তিষ্ক না আমাদের যে স্নায়ুরজ্জ আছে সেটা চারপাশেও অর্থাৎ মেরুদণ্ডে মেরুদের যে স্নায়ুরজ্জটা আছে সেটা চারপাশেও সেরিব্রি স্পাইনাল ফ্লুইডটা থাকে এই সেরিব্রি স্পাইনাল ফ্লুইড আমরা সেরিব্রি স্পাইনাল ফ্লুইড নিয়ে আমরা দেখব যে এটা আসলে সেরিব্রিসা কোথা থেকে তৈরি হয় কি পরিমাণে আমাদের মস্তিষ্কে থাকে তৈরি হবে আমাদের সেরিব্রাল হেমিসফেয়ারের আবরণ থেকে সেরিব্রাল হেমিসফেয়ারের সেরিব্রাল হেমিসফেয়ারের যে অর্থাৎ এই সেরেব্রাম সেরেব্রামের উপরে যে আবরণটা থাকে সেরেব্রাল হেমিসফেয়ারের আবরণ সেখান থেকে প্রতিদিন আমাদের প্রায় পাঁচশো মিলি লিটার পরিমাণ অর্থাৎ হাফ লিটার পাঁচশো মিলি লিটার মানে হাফ লিটার লিটার পরিমাণ সেরিব্রি স্পাইনাল ফ্লুইড খরণ হয় এবং এই খরিত এটা খরণের পাশাপাশি আবার দেহ দ্বারা শোষিত হয় কিছু খরিত হয় কিছু শোষিত হয় তারপরেও দেখা গেছে প্রতিদিন অ্যাভারেজে একটা মস্তিষ্কের মধ্যে এটা ওয়ান টোয়েন্টি থেকে ওয়ান ফিফটি এম এল পরিমাণ ওয়ান টোয়েন্টি থেকে ওয়ান ফিফটি এম এল পরিমাণ সেরিব্রি স্পাইনাল ফ্লুইড মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থান করে এবং এটাতে সাধারণত আমরা দেখি প্রোটিন গ্লুকোজ ক্লোরাইড আয়ন এই ধরনের উপাদানগুলো এই সেরিব্রি স্পাইনাল ফ্লুইডের মধ্যে অবস্থান করে সেরিব্রি স্পাইনাল ফ্লুইড কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো কাজ করে চারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে একটা হলো মস্তিষ্ককে সুরক্ষা দেওয়া অর্থাৎ আমি যে আঘাত আমরা যে আঘাত পাই কোনো কিছুর সাথে মস্তিষ্কে আঘাত লাগে তাহলে অন্তত মস্তিষ্কে সেরিব্রি স্পাইনাল ফ্লুইডের কারণে মস্তিষ্ক দিয়ে কখনো পাশের যে করটি বা করটিকা বা ক্রেনিয়ামের সাথে কখনো আঘাত লাগবে না সেটা আমাদের কীভাবে রক্ষা করে ম্যানেঞ্জেস যেমন রক্ষা করে ম্যানেঞ্জেস নিচে মাঝখানে এই ফ্লুইডটা আমাদেরকে সেভাবে রক্ষা করে আর এই সেরে ব্রেসপাইনের ফ্লুইডের মধ্যে মস্তিষ্কটা যখন ভেসে থাকে তখন সেটার যেই ভর বা সেই ভরটা অনেকটা কমে যায় কমে অনেক অনেক অংশে কমে যায় তারপরে মস্তিষ্কের বিপাক্রিয়া সেলগুলোর বিপাক্রিয়ার ফলে যে বিপাক্রিয়া বর্জ্য তৈরি হয় সেটাকে অপসারণ করা বা মস্তিষ্কের জন্য খাদ্য অক্সিজেন এগুলোকে পরিবহন করা আমরা জানি আমাদের দেহের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট অক্সিজেন এবং গ্লুকোজ মস্তিষ্কের জন্য সাধারণ হয় আমার দেহের মস্তিষ্কের পরিমাণ টু পারসেন্ট কিন্তু আমার দেহের গ্লুকোজ এবং যে বিদ্যমান গ্লুকোজ বিদ্যমান প্রবাহিত অক্সিজেন সেটা কিন্তু সেটার একটা বড় অংশই কিন্তু আমাদের এই মস্তিষ্ক দ্বারা শোষিত হয় মস্তিষ্কের কাজে ব্যয়িত হয় এবার এসে আমরা আরেকটা জিনিস আমরা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো আমাদের মস্তিষ্কের মস্তিষ্কের মেডুলক লঙ্কা টাকা আমাদের এই করটির যে কশেরুকা সরি মেরুদণ্ডের যে কশেরুকাগুলো আছে কশেরুকাগুলোর মধ্য দিয়ে বা ভিতরে চলে গেছে কশেরুকাগুলোর মধ্য দিয়ে ভিতরে অর্থাৎ কশেরুকাগুলোর মাঝখানে যেই এটা আছে নালিটা আছে যেটা সেন্ট্রামের মাঝখানে এই পোরামের এই নালির ভিতর দিয়ে আমাদের মেরুদণ্ড মস্তিষ্কের একটা অংশ চলে গেছে যেটাকে আমরা স্পাইনাল ফর বলি স্পাইনাল কর্ড বা যেটাকে আমরা সুষ্ম কাণ্ড বলি এই সুষ্ম কাণ্ডটা সুষ্ম রজ্জুটা মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে ঢুকে গেছে এবং এইটা আমাদের এটা থেকে এটা আমাদের দেহের বিভিন্ন অংশে মোট একত্রিশ জোড়া ক্রান্তীয় স্নায়ু সরবরাহ করেছে এক 
ত্রিশ জোড়া প্রান্তীয় স্নায়ু আমাদের এটা থেকে সংগ্রহ মানে ত্যাগের বিভিন্ন অঙ্কে চলে গিয়েছে এবং এই কাজগুলো মোটর সংবেদী বর্ণ কাজগুলো করে থাকে এখানে এর মধ্যে দেখবো এটা আমাদের এই গ্রীবাদেশে সার্ভাইকেল কষে লুকা থেকে শুরু করে এটা আমাদের একেবারে কক্সিস পর্যন্ত চলে গেছে এবং এটা দৈর্ঘ্য একজন ইন্ডিয়ান অ্যাভারেজ পুরুষের ক্ষেত্রে এটা ফর্টি ফাইভ সেন্টিমিটার এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে এটা ফর্টি টু সেন্টিমিটার অর্থাৎ ফর্টি ফাইভ থেকে সেন্টিমিটার হলো পুরুষের ক্ষেত্রে ফর্টি টু সেন্টিমিটার হলো এটা মহিলাদের ক্ষেত্রে এটা এক এটা সমান না বা ক্রমান্বয়ে শুরু হয়েও যায়নি এটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম যেমন আমাদের সার্ভাইকেল কষেরুকা যেখানে আছে অর্থাৎ ভিভা এবং থোরাসিক কষেরুকা অর্থাৎ ব্রক্ষদেশীয় কষেরুকা এই জায়গাটাতে এটা সবচেয়ে বেশি চওড়া এবং এই জায়গাটাতে প্রায় তেরো মিলিমিটার পর্যন্ত এটা চওড়া কিন্তু তারপরে হঠাৎ করে গিয়ে আমাদের যে লাম্বার কষেরুকাগুলো আছে অর্থাৎ আমাদের যে বক্ষের নিচে যে অংশটায় এই যা এই জায়গায় গিয়ে অর্থাৎ থোরাসিক কষেরুকার নিচে গিয়ে এটা শুরু হয়ে গেছে প্রায় সিক্স পয়েন্ট ফোর মিলিমিটার যেটা তেরো মিলিমিটার ছিল সেটা সিক্স পয়েন্ট ফোর মিলিমিটার হয়ে গেছে এখন আসি এই এই এইভাবে আমাদের এটা এবং এটা আরও নিচে গিয়ে একেবারে সবার শেষে গিয়ে এটা সরু হয়ে অর্থাৎ অক্সিজের এই জায়গায় গিয়ে এটা সরু হয়ে একেবারে রজ্জুর মতো একটা সরু চিকন সুতার মতো তন্তুর মতো হয়ে গিয়েছে তাহলে এই এই হলো আমাদের স্পাইনাল কর্ডের ভিতরে স্পাইনাল কর্ডটা মেরুরজ্জুর ভিতরে বা সরি কষরুকাগুলোর বা মেরুদণ্ডের ভিতরে আমাদের কিভাবে অবস্থান করে সেটা আমরা বললাম এবং এটাকে যদি আমরা এই এটা ইয়েতে কাঠামোতে দেখি তাহলে আমরা দেখবো এটার কাঠামোটা আমাদের মেরুর যেটাকে যদি প্রস্তচ্ছেদ করি আমরা দেখবো প্রস্তচ্ছেদটা অনেকটা এরকম কাঠামোর মধ্যে যদি অবস্থান করে কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করে আমরা দেখব মেরুর রজ্জুর গঠনটা এই উপরের অংশে গিয়ে এরকম ভাবে সরু হয়ে গিয়েছে উপরে একটা খাঁজ তৈরি হয়ে গেছে সামনের দিকটা একটা খাঁজ থাকে পেছনের দিকে একটা খাঁজ থাকে আমরা এই দুইটা খাঁজ মধ্যে একটা গভীর খাঁজ এবং এটার ভিতরটা হোয়াইট ম্যাটার এবং গ্রে ম্যাটারের অবস্থানটা আমরা দেখব মেরুদণ্ডের ভিতর এটার মজার ব্যাপার হলো আমাদের মস্তিষ্কের বাইরের দিকে হোয়াইট ম্যাটার ভিতরের দিকে গ্রে ম্যাটার বাইরের দিকে গ্রে ম্যাটার ভিতরের দিকে হোয়াইট ম্যাটার কিন্তু আমাদের স্পাইনাল কর্ডটাকে যদি আমরা সেকশন নেই তাহলে দেখবো আমরা বাইরের দিকে থাকবে হোয়াইট ম্যাটার ভিতরে গ্রে ম্যাটার অর্থাৎ মস্তিষ্কের ঠিক উল্টো মস্তিষ্কের বাইরের দিকে গ্রে গ্রে ম্যাটার ভিতরে হোয়াইট ম্যাটার আর স্পাইনাল কর্ডে বাইরের দিকে হোয়াইট ম্যাটার ভিতরে গ্রে ম্যাটার থাকে আর ওই যে বলছি সামনের দিকে স্পাইনাল কর্ডের সামনে একটা খাঁজ পেছনে একটা খাঁজ সামনের খাঁজটা গভীর এবং প্রায় তিন মিলিমিটার গভীর একটা খাঁজ এটাকে আমরা অ্যান্টেরিয়র এই এই যে এই খাঁজটাকে অ্যান্টেরিয়র মিডিয়াম ফিশার বলি এই জায়গাটাকে এই খাঁজটাকে আমরা অ্যান্টেরিয়র মিডিয়াম ফিশার এটা এরকম মেরুরজ্জর গায়ে এর মধ্যে এইভাবে লম্বা লম্বি একটা খাঁজ বা গর্তের মতো হয় এটাকে অ্যান্টেরিয়র মিডিয়াম ফিশার বলি আবার পেছনের দিকে আমাদের পিঠের দিকে যেটা থাকে এটাকে আমরা পোস্টেরিয়র মিডিয়াম সালকাজ বলি আমরা দুইটা খাঁজ দেখি মেরুরজ্জুতে সামনের অংশটায় অ্যান্টেরিয়র মিডিয়াম ফিশার ফিশার তো আমরা আগেই বলছি মস্তিষ্কের মধ্যে হোক খাঁজগুলোকে গর্তগুলোকে ফিশার বলা হয় এটাও ফিশার আর পেছনের দিকে একটু অপেক্ষিত অগভীর অল্প গভীর একটা খাঁজ থাকে যেটাকে বলি আমরা পোস্টেরিয়ার যেহেতু পোস্টেরিয়ার উনি পড়ছেন পোস্টেরিয়ার মিডিয়াম সালকাজ এরকম দেখি আর যেটা আমরা বলছিলাম ওই যে লাম্বার কষের উপর এখানে গিয়ে মেরে দেওয়া এটা শুরু হয়ে গেছে কত থ্রি পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট ফোর মিলিমিটার হয়ে গেছে এই যে সরু জায়গাটা এই সরু অর্থাৎ এখান থেকে মোটা 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 হয়ে আমাদের থোরাসিক কষের উপর যেখানে শেষ সেখানে গিয়ে হঠাৎ করে এটা একটু সরু হয়ে গেছে এই সরু জায়গাটাকে আমরা বলি কোনাস মেডুলারিস অর্থাৎ যে জায়গাটাতে গিয়ে স্পাইনাল কর্ডটা হঠাৎ একটু শুরু হয়ে গেছে কোথায় আমাদের এই লাম্বার কষেরুকা অঞ্চলে অর্থাৎ উদুরি অঞ্চলে যে কষেরুকা সেই জায়গাটাকে আমরা বলি কোনাস মেডুলারিস আর ওই যে বলেছিলাম যে একেবারে আমাদের যে কক্সিস কষেরুকা এখানে একদম তন্তুর মতো হয়ে গিয়েছে সেটাকে বলা হয় ফিলিয়াম টার্মিনালি 
পিলিয়াম টার্মিনালি নামে এটা পরিচিত হ্যাঁ আর ওই যে পিলিয়াম টার্মিনালি অর্থাৎ যে জায়গাটা একেবারে সরতন্ত্র মত হয়ে গিয়েছে এই জায়গাটা আমাদের আসলে সত্যিকার অর্থে এটা নন নিউরাল প্রকৃতি এটা স্নায়ুবিক প্রকৃতি না এটা এখানে স্নায়ু সংযোগ ততটা উন্নত না এটা নন নিউরাল প্রকৃতির আমরা মেরুরজ্জুর এই অংশটা যথারীতি আমরা এটা বলেছি এটার বাইরের দিকে এই আবরণ এটার বাইরেও একটা পর্দা আবরণ থাকে এবং এর মাঝে যে তরল থাকে সেটাও সেরিব্রেসপাইনাল ফ্লুইড এবং সেরিব্রেসপাইনাল ফ্লুইডটা আমাদের ভিতরে বাইরে সব জায়গায় থাকে সেরিব্রেসপাইনাল ফ্লুইডের প্রকৃতি আমাদের যে রক্তরসের প্লাজমার যে প্রকৃতি তার মতই আর এই আমাদের যে স্নায়ুরজ্জ সেখানে আমরা দেখব যে স্নায়ু কোষ নিউরোগ্লিয়া রক্তনালী এদের সংযোগ থাকে এছাড়া আমরা দেখি এখানে এগুলো এই এটা স্পাইনাল কর্ডটা আমাদের কি কাজ করে এটা আমাদের হাঁটাচলা প্রতিবর্তী ক্রিয়া ব্যথা চাপ তাপ এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা এটার কাজ এছাড়া আমরা বলেছিলাম যে আমাদের স্পাইনাল কর্ড থেকে মন একত্রিশ জোড়া দুই পাশে জোড়ায় জোড়ায় করটিক স্থায়ী হয়ে দিয়ে গেছে এই করটিক স্থায়ীগুলোর মধ্যে আমাদের আট জোড়া আছে সার্ভাইকাল অঞ্চলে বারো জোড়া ফোরাসিক অঞ্চলে পাঁচ জোড়া লাম্বার অঞ্চলে পাঁচ জোড়া সেক্রাল অঞ্চলে এবং এক এক জোড়া হলো কক্সিস বারো আট বারো বিশ বিশ পাঁচ পঁচিশ পঁচিশ পাঁচ ত্রিশ আর এক একত্রিশ এই হলো আমাদের স্নায়ুর সংখ্যা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ মস্তিষ্ক নিয়ে আমার যে গঠন গঠন কাঠামো মেরুরজ্জুর গঠন কাঠামো আমরা মোটামুটি এগুলো আলোচনা করা শেষ আমাদের গঠন কাঠামোগুলো শেষ আমরা নেক্সট অংশে ফাংশানাল অংশে চলে যাবো আমাদের করটিক স্নায়ুগুলো নিয়ে আমাদের কথা বলবো স্নায়ুগুলো কীভাবে কাজ করে কোথায় কোথায় অবস্থান করে স্নায়ু প্রকৃতিগুলো কেমন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তোমরা এরই মধ্যে দেখছো যে বিভিন্ন আমাদের দেশের যে করোনা পরিস্থিতি মোটামুটি আর একটু খারাপের দিকে যাচ্ছে লকডাউন চললেও মার্কেটগুলো ঈদকে সামনে রেখে খুলে দেওয়ার ফলে লোক সমাগম রাস্তাঘাটে লোক সমাগম বেড়ে গেছে আমি আশা করবো তোমরা তোমার আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা বাসায় অবস্থান করবে এই বাইরে বের হবে না কারণ প্রতি প্রতিনিয়ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে আমি আশা করি তোমরা এই অন্তত আরও কিছুটা দিন তোমরা বাসায় অবস্থান করবে যাতে পরিস্থিতি খুব দ্রুত উন্নত উন্নত হয় তোমরা যাতে কেউ কোনো খারাপ পরিস্থিতি শিকার না হোক এই প্রত্যাশা করি তোমাদের জন্য সবার জন্য শুভকামনা সুস্বাস্থ্যের যেন তোমরা বজায় রাখতে পারো সেই ইচ্ছা সেই আকাঙ্ক্ষা সর্বদা ব্যক্ত করছি সেই দোয়া করছি তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ সবাইকে